Деда, расскажи а. какую-нибудь историю интересную. Страшно. О. О, есть такая. Когда-то темный властелин сделал 9 дешевых видеокарт и отдал их простым смертным, чтобы порадовались. Но на этих видеокартах все тормозило. Тогда он сделал 7 видеокарт среднего ценового сегмента и отправил их гномам. Но гномы их даже не проверяли на играх. Они сразу начали майнить, в общем, без толку. Тогда он сделал три видеокарты верхнего ценового сегмента и отправил их эльфам в верхний интернет. На этих видеокартах на самом деле все тормозило, но про это никто не знал, потому что эльфы просто пересказывали методички издателей, да. Но темному властелину это показалось мало, и он отправился к жиру самого горячего вулкана и выковал там топовую видеокарту 40 серии, чтоб на ней уж точно ничто и никогда не тормозило. И что было дальше? Да что? На следующий день вышла игра, которая показала на его топовой видеокарте 30 FPS. Темный властелин надел свою модную кожаную курточку и бросился в жерло самого горячего вулкана. Все. Что было с видеокартой? А где лежала, там и лежит. Кому она нужна, если на ней и так все тормозит? Да что ты, малой? Ну что ты? Да ладно. Производительность жалко. Да ладно. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы вам рассказываем про главные игровые события за прошедшую неделю, и на прошедшей неделе мы фактически стали свидетелями теории заговора, когда этот заговор раскрывается буквально у нас на глазах, заговор между кем и кем, между компанией Nvidia и между разработчиками игр, которые начали анонсировать такие системные требования, чтобы у пользователей, ну реально закралась уже мыслишка, а пора бы, наверное, уже перейти на видеокарту 40 серии, потому что вот даже игры вот с такой вот говнографикой, скорее всего, будут тормозить. На видеокартах 30 серии. С чего мы начнем? Ну, естественно. Для запуска Lord of the Rings Gollum вот с такой вот графикой нужна RTX 3060 для минимальных настроек. А лучше купить RTX 4070. Но для того, чтобы игра чувствовала себя хорошо, нужно, естественно, будет включить DLSS. Дело в том, что ситуация с Lord of the Rings Gollum это вообще какая-то комедия. Я бы даже сказал фарс. Там сначала появились другие системные требования чуть пониже с рекомендуемой видеокартой, по-моему, RTX 3080, ну, тоже с DLSS, да, на качество. А потом эти системные требования подросли. При этом люди смотрели на графику Lord of the Rings Gollum, видели игру уровня PlayStation 3, Ползает я утрирую. голый Да, вот именно, какой-то голый ползает по кустам, этот мордовский интеллигент, что он себе вообще позволяет, да. И при этом такие неадекватные высокие требования к видеокарте. Неадекватно высокие с учетом демонстрируемой графики. Даже со всеми улучшениями. Я напомню, что когда анонсировали Lord of the Rings Gollum, это было несколько лет назад. Там о 40 серии видеокарт мало кто еще знал. Там 30 серия видеокарт была только у майнеров. А когда нам показывали трейлеры, где мелькали кадры игрового процесса, оно было понятно. Ну, 10.60, 10.50 потянет легко. Оказывается, нет. Более того, рекомендуемые системные требования, где перечисляются видеокарты уровня 4070 с DLSS, это не для 4К. Это для того, чтобы запускать в разрешении 1440p. Что у разработчиков с руками? Но главное помнить, что в голуме, естественно, будет трассировка лучей. Естественно, от компании Nvidia. Ведь вы достойно видеть игру во всем ее великолепии. Я напомню, что Lord of the Rings Голом в свое время со скандалом переносили. Игру планировали выпустить в сентябре прошлого года, но люди смотрели на тогдашние видеоролики, говорили вот это в релиз, вы охренели? Тогда студия Daedalic сказала, ладно, 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 игру переносим, доделаем. Появились трейлеры, где графика была чуть получше, и сейчас, да, появились такие вот системные требования. Пс -пс. Оперативной памяти нужно 32 гигабайта. Ha 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 ha!
Простите. Там большой открытый мир. Туда, Насколько он большой? Туда все Средиземье хотят запихнуть вместе с видеороликами уровня Властелина колец или там с видеороликами уровня графики из колец власти. Это, кстати, единственное, что хорошее есть в кольцах власти, судя по всем отзывам, что да. я видел. Вот, вот, вот это вот туда планируют запихивать. Откуда такие требования? Ну, хорошо, на голуми на самом деле все не закончилось. Системные требования, кстати, не единственный такой ржачный момент, связанный с голомом. Дело в том, что у игры будет премиальное издание. И одним из бонусов этого премиального издания является расширенная эльфийская локализация. Ну, в Средиземье есть эльфы, есть эльфийский язык. И если вы купите стандартную версию, там будет только ограниченное количество реплик на эльфийском. От эльфов. Да. Хотите больше эльфийского, покупайте премиальное издание. Не, ну это то же самое, как если бы ты купил Star Trek, и там было специальное издание, где бы персонажи говорили на клингонском. Прикольно, прикольно. Я здесь на самом деле особой проблемы не вижу, потому что здесь, судя по всему, эльфийская озвучка, она именно для фанатов Властелина колец, которые хотят слышать игру на эльфийском языке. У меня вопрос. Ну, Зачем вообще это выводить в премиальные издания? Сделайте опцию, галочку, все. На этом закончить. У вас, у вас же игра явно не очень продолжительная. Явно без каких-то амбиций и претензий. Явно просто такой прикольный продуктик, который, ну, хайпануть... Явно на... тормознющий. Который хочет прочего. хайпануть на кольцах власти. Уже такая себе формулировка, да. Который хочет хайпануть на наследии Толкина и фильмах Питера Джексона. И, конечно же, смешном переводе этих фильмов. Замечательный, кстати, если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите. Приключения Федора Сумкина, агронома э, Пендельфа Серого, впоследствии Белого и других персонажей восхитительны. Я только каштанку читал, хочешь за жопу укушу. Один из лучших моментов в истории кинематографа я настаиваю. В общем, да, явно такой вот проходной проектик, небогатый проектик. И он так вот требует. Зачем? Зачем разработчики убивают продажи на ПК по сути? Ну ладно, нам же сообщили еще одни системные требования для еще одной игры. Называется она Immortals of Avium. И системные требования начинаются с GeForce RTX. 2080. А лучше играть на видеокарте, естественно, 40 серии. Там в рекомендуемых требованиях упоминается 3080 Ti. Ti. Это для 1440p и нет, не максимально. 4070 вам будет мало, чтобы в это играть. Да, потому что 4070 это аналог 3080. 4070 это по сути 3080 плюс DLSS 3. Да, причем 3080 Ti нужен для средне-высоких настроек. Жеванный крот этого казино. Там как раз таки появилась еще и демонстрация игрового процессора этих Immortals of Avenum. Ну это на самом деле там сравнивают типа Doom Eternal с магией. Это Ligdom Battle Mage. Идите лесом. Да, это такой шутер с магией. Ну выглядит занятно. Графика приемлемая для 3060 в рекомендуемых. Ну, да, 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 да. Вот весь экран, кстати, засирается вот этими вот патиклами. Наверное, вот это вот Next Gen теперь у нас. Опять же, игра вообще, я считаю, я убежден, не выглядит на те требования, которые заявлены. В чем здесь проблема? Почему люди, собственно, бугуртят, когда видят вот эти требования? Они видят графику, они видят, что графика, ну, не то чтобы сильно впечатляет, она такая норм, сойдет, ну, покривится, если мы говорим про голум, и видят требования, которые неадекватны этой графике. И здесь, да, ты невольно начинаешь строить какие-то дикие теории. Ну да, теория заговора, что компания Nvidia приходит к студиям, к разработчикам и говорит, ребята, у нас сейчас план унизить 30 серию наших видеокарт, чтобы продвинуть 40 серию. Поэтому будьте любезны. Но это очень странно, унижение, когда ты приходишь и говоришь, в 1440p вам хватит 3080 Ti, чтобы запускать игру на средние высоких настройках. Ты такой, вы, вы осознаете, что 3080 Ti это топ 
прошлого поколения, который, в общем-то, подходил раньше для 4К. Вы осознаете, что вы своим ртом произносите? Ну, нормально, вот так вот оптимизировали. Я так понимаю, что теперь это будет на регулярной основе. Дело в том, что разработчики уже все забыли про консоли прошлого поколения, про PlayStation 4, про Xbox One. Читай, они забыли про оптимизацию. Сейчас они делают игры для PlayStation 5 и Xbox Series X. Кое-как это все портируется на ПК. Очевидно, что кривыми руками. И сейчас мы будем раз за разом, насколько я понимаю, получать вот такие вот релизы. Понятно, что это не от всех разработчиков. Смотрите на компанию Capcom, которая прекрасно оптимизирует свои продукты. Да, в общем-то, и на многие другие компании. Но есть и другие ребята, которые подходят к этому вопросу безответственно. Мы еще не знаем, какой будет оптимизация Redfall, но что-то мне подсказывает, что она будет такой себе. Возможно, тоже потребует какую-нибудь 40-70 с DLSS, чтобы нормально себя чувствовать. Я боюсь представить, какой будет оптимизация Starfield. Когда выйдет Final Fantasy 16 на ПК, мне будет интересно, какой ПК вытянет все эти частицы, которые вылетают из врагов. В общем, пользователи ПК во второй половине этого года ждут тяжелые времена. Виталик, а только ли пользователи ПК? Понятно, что это единичный пример. Last of Us Part One это немного другое. Это просто своеобразное портирование очень специфического кода для PlayStation. Но есть пример таких игр, ну, как Forspoken, допустим, как Gotham Knights, как Plague Tale Requiem. Forspoken, да, там был режим типа 60 кадров в секунду, ну, как, целевые, то есть, в принципе, может быть 60 кадров. Вот героиня стоит, на экране два дерева, 60 кадров, ты начинаешь двигаться, 40 кадров, не хрен было двигаться. Но Gotham Knights, который на консолях 30 кадров да. показывал, Plague Tale Requiem с ее же 30 кадрами, Forspoken, который на PlayStation 5 работал через пень колоду но ребята из Digital Foundry, профессионалы, которые работают совместно с Еврогеймером изданием, они говорили, что привыкайте к тому, что на консолях нового поколения 30 кадров, 30-40 кадров станут стандарт. Да, кстати, тот же Redfall, который на старте будет с 30 кадрами на Xbox Series X. И у меня тогда уже бомбило, сволочи, что вы творите? Потому что новое поколение консолей только-только приоткрыло консольщикам двери в удивительный мир 60 FPS везде и практически всегда. 4К, да хрен с ним. Главное, что наконец-то нормальная кадровая частота. А сейчас снова все это захлопывается. Давайте, ребята, учитесь э, выживать в этих условиях, потому что у нас же уже через три годика, кстати, новое поколение консоли должно выйти. И там, вот там уж точно, 60 FPS, э, 4К, хотя на тот момент, я думаю, уже будет модным какой-нибудь 8К. Ну, на коробке Естественно, мы снова вернемся к 20 40 FPS. К сожалению, консоли привязаны к телевизорам. Производители телевизоров хотят, чтобы вы их иногда обновляли. Естественно, они будут ратовать за то, чтобы люди покупали ну, все лучше. Были там 720p, 1080p, сейчас 4K становится уже стандартом. Через несколько лет уже вас будут стимулировать к тому, чтобы вы покупали 8К телевизоры. Контента к этому, правда, нет. Но производители консоли, особенно Sony, возможно, потянутся. И тогда снова будет Убогая графика, низкая кадровая частота, но 8К. Да, изображение будет еще... А там, пользователи ПК, которые больше. сидели на мониторах 1080p, сидели тысячу лет и будут дальше сидеть, будут удивляться, а что, блин, все так тормозит? Я... Потому что Дженсону Хуангу как-то нужно продавать новые видеокарты. Я почему вспомнил о проблемах на консолях с оптимизацией и 30 кадрами? А к тому, что проблемы с оптимизацией на ПК отнюдь не означают, что на консолях у игры все будет прям в каком-то идеальном шаге. Шоколаде. Все будет прям восхитительно и красиво, и 60 кадров, и 4К, и еще и трассировку лучей зафигачит. Вряд ли такое произойдет. Насчет, кстати, проблем с оптимизацией и производительностью, есть еще теория, что причина может лежать в определенном смысле в Unreal Engine 5. Да, прекрасный движок, да, мы его очень любим, да, мы очень любим то, как компания Epic Games этот движок развивает. Это действительно прекрасно.
прекрасный инструментарий, ну, по описанию. Но дело в том, что это не какая-то волшебная палочка. Это не происходит, что разработчику дают Unreal Engine 5, он щелкает пальцами, и у него появляется идеально красивая игра, которая хорошо работает. Нет, очень многие вещи все еще надо делать руками. Это не только Unreal Engine 5 касается. Например, разработчики Atomic Heart, когда говорили про оптимизацию, они отмечали, что многие вещи мы делали сами, что не было готовых каких-то решений. А сейчас такое ощущение, что вот разработчики берут этот Unreal Engine, что-то... Готовые решения. Да, склепали. Оптимизация, что это такое? Купи себе новую видеокарту. Я общался с одним техническим специалистом, который мне сказал, вот вы, ребята, ну вот мы, восхищайтесь Unreal Engine 5. И все хорошо, движок прекрасный. Только проблема в том, что из игровой индустрии в последнее время вымываются специалисты технического уровня. Есть ребята, которые рисуют там графику, ребята, которые делают модели, все такое, которые создают контент. Но людей, которые разбираются в движках, становится все меньше и меньше. Потому что огромное количество людей из студии переходят на унифицированный движок Unreal Engine 5. Зачем что-то разбираться, если компания Epic Games и так все сделает за тебя? А раньше эта ситуация была другой. Раньше практически у каждой студии был свой движок, который они подгоняли под собственные нужды. Там должны были быть технические специалисты, которые колупали, добавляли какие-то новые функциональные возможности. И тогда можно было рассказывать про оптимизацию, тогда можно было рассказывать о том, посмотрите, что мы сделали, а они не могут, потому что у нас классные специалисты, а у них нет. А сейчас единый движок и единая служба поддержки. Есть какие-то компании, которые пытаются это все оптимизировать, и у них, наверное, это все получается. А есть компании, которые просто не могут себе позволить нанять хорошего специалиста, потому что их в игровой индустрии очень мало. Может быть не могут, а может не хотят. В конце концов, эффективных менеджеров никто не отменял. Эти эффективные менеджеры запросто могут сказать что-то. Ребята, вот вам Unreal Engine 5, делайте на нем игру. Какие технические специалисты? С Epic Games поговорите, они вам все сделают, все дадут. Это замечательный движок. Мы об этом в интернете прочитали, посмотрели. Все. Проблема-то с играми на Unreal Engine, она не нова. Она была еще чуть ли не во времена Xbox 360, когда Unreal Engine 3 был таким стандартом. Были игры классные на Unreal Engine, но чаще мы наблюдали очень такие невыразительные проектики, зачастую с никакущей производительностью и такой вот мрачной, коричнево-бурой палитрой, которая стала даже объектом насмешек. То есть движок это не путь в идеальную игру, скажем так. Это также можно увидеть не только на примере Unreal Engine, но также на примере Unity. Посмотрите, есть Михоя, которая делает Genshin Impact, который прекрасно оптимизирован и на смартфонах, и на ПК, и великолепно выглядит. А есть Battle State Games, блин, которые делают Escape from Tarkov уже который год, и который тормозит, и который требует все больше с каждым новым обновлением. Разработчики Battle State Games, достаньте, пожалуйста, руки из жопы. Они не могут, потому что они так родились, блин. А, кстати, друзья, подписывайтесь на этот канал, потому что искрометные шутки про Escape from Tarkov вас никогда не покинут. И про жопы. И, кстати, насчет рынка ПК, дескать, под него можно и не оптимизировать, идите на консоли, ну что-нибудь такое. В июне выходит игра, в том числе на ПК, которая порвет чарты продаж, я в этом не сомневаюсь. Которая принесет своим создателям, не так, руководителям создателей, огромные деньги. Возможно, даже сотни миллионов долларов. Успех этой игры, в принципе, стал понятен уже в рамках бета-теста, который состоялся в марте. Я говорю про Diablo 4. У бета-версии Diablo 4 требования были далеко не самые кусачи. Там для 1080p средних настроек 60 кадров чуть ли не 970-го GeForce хватало, если верить а, официальным требованиям. В общем, компания Blizzard при всех своих колоссальных нынешних проблемах Проблемах понимает, для кого она делает игру на ПК. Понимает, что если она хочет доить пользователей ПК в Diablo 4 через боевой пропуск, эта игра должна быть им доступна, а знаешь, максимально доступна. Кто еще понимает? 
кто? Габен. Габен. Ну, в этом году уж, я надеюсь, выйдет Counter-Strike 2 с максимально реалистичным дымом. И системные требования там, у, там на встройке спокойно будет это играть. Разумеется, и... потому что рыночек скинчиков должен работать. А если в контру будет играть слишком мало людей, это негативно повлияет на этот рынок. В общем, я бесконечно рад за разработчиков, которые заключили выгодные соглашения с компанией NVIDIA. Но все-таки в первую очередь нужно смотреть на пользователей, которые твою игру будут, блин, покупать. Для того, чтобы у тебя была путевка в завтрашний день. Без людей, которые играют в твой продукт, тебя не будет. И как мне кажется, разработчики, что голума, что этих имморталов идут неверной дорогой. Рассчитывая, очевидно, на пользователей консолей, которые составят основную базу продаж. Но потом появится статистика в стиме. Статистика в стиме скажет, что игра-то ауно. Все ее ругают. Естественно, эта волна прокатится по всей индустрии. Естественно, затронет и тех людей, которые эту игру захотят купить и на консолях. И будет тарам-парам-пам. Создатели Калиста Протокол, кстати, передают привет. Кстати, где они? И раз уж мы затронули тему оптимизации, то отметим еще один забавный момент по поводу проекта Star Wars Jedi Survivor. Стало известно, сколько эта игра будет занимать место yeah. на твердотельных накопителях ПК и консолей. На ПК это где-то за 150 гигабайт, на Xbox Series это 140 гигабайт, а на PlayStation 5 это тоже где-то 150 гигабайт. Таким образом, у вас места на PlayStation 5 хватит на Star Wars Jedi Survivor и э, Diablo 4. И Call of Duty. На Xbox Series S, кстати, по-моему, около 40 гигабайт, но это да, потому что там, возможно, текстур каких-то не будет. А по поводу PlayStation 5 забавный момент заключается в том, что там есть вот эта крутая технология Kraken, без шуток, благодаря которой отдельные игры весят значительно меньше на PlayStation 5. Их можно сжимать данные. Да, их очень... можно сжимать да, данные, там какой-то хитрый доступ к этим данным, что позволяет делать игры не такими объемными. Но в случае со Star Wars Jedi Survivor компания Electronic Arts и студия Respawn Entertainment показывает вам большой средний парень. Потому что Electronic Arts дружит с Microsoft, потому что компания Activision Blizzard дружит с Microsoft. Diablo 4, по-моему, использует Direct Storage, по-моему, так эта технология называется. Это фишечка DirectX 12. Поэтому, я думаю, все в будущие игры от компании, которые как-то аффилированы к Microsoft, будут не очень хорошо использовать уникальные фишечки PlayStation 5. Кстати, как это сделано в Call of Duty Modern Warfare 2. Дело в том, что на PlayStation 5 у пользователей PlayStation 5 есть эксклюзивные скинчики, которыми они так гордились. Мол, смотрите, лохи с Xbox, лохи с ПК. У меня эксклюзивный скинчик, а у вас такого нет. Ха-ха-ха. А пользователи Xbox и ПК смотрели на эту дефолтную модель и говорили, что ты радуешься, дурачок, тебя обманули, это дефолтный скин, а пользователь из PlayStation думал, что у меня какой-то вот костюм самурая и все такое. Оказалось, вскрылась недавно эта хитрость. Дело в том, что поскольку этих скинчиков нет на Xbox и нет на ПК, им отрисовывается просто дефолтный скин, и они не чувствуют этого превосходства пользователя PlayStation. Ну и раз уж мы заговорили про великолепную оптимизацию и о том, что на самом деле впечатляет людей сегодня. Дело в том, что вот эти игры, которые мы перечислили, включая всяких Gotham Nights, Ghostwire Tokyo, Forspoken, они тормозят но тебя картинкой не впечатляют примерно никак. Вот эти вот все игры, да, они выглядят не то, что прям совсем отвратительно, хотя местами прям совсем отвратительно, но как-то, да, вот заурядно. Нету чего-то такого, чтобы тебя зацепило, чего-то, возможно, ну, нестандартного. А тем временем на прошлой неделе по сети прокатился небольшой ролик на две минуты. Инди-разработчик показал реалистичный шутер Unrecord в стиле записи с нагрудной камеры на Unreal Engine 5. И он впечатлил людей настолько, что начали появляться целые расследования. Да это обман, да это не может быть, все слишком реалистично. Да, по сути, игра представляет собой такой простенький боевичок, ну там полицейский или главный герой бегает по заброшенным зданиям и пытается поймать какого-то злодея и постреливает иногда в противников. Но игра впечатлила, да, фотореалистичностью, вот такой вот странной перспективой, и, ну и в принципе каким-то, ну, нестандартным подходом к концепции шутера от первого лица. Пускай... Нестандартным, блин. Ну... Но... Раньше люди пытались сделать такие 
нереалистичные шутеры от первого лица. Там Fear, вот этот вот Half-Life 2, который как раз таки сталкер, кстати, который давили на фотореалистичность, которые показывали вот уже максимально приближенные ну, реальные текстуры, реальное освещение, реальное оружие, реальное передвижение персонажей. А сейчас мультяшка, мультяшка, мультяшка и ты уже устал от этой мультяшки. И тут выходит инди-разработчик, который показывает, смотрите, что мы сделали. И люди все в шоке, потому что вот эта вот инди-разработка внезапно в одну калитку уделывает, наверное, все разработки от крупных aaa студий. Фотореалистичный Unrecord — это реальный проект. Разработчики предъявили доказательства. И дальше прямая речь. Было много сомнений в подлинности игрового процесса. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5. Их слово о том, если у разработчика руки из плеч растут. Да, игра разрабатывается на Unreal Engine 5, а кадры игрового процесса взяты из исполняемого файла и воспроизводятся с помощью клавиатуры и мыши. Это не игра для VR, как может показаться. На самом деле сравнение графики Unrecord с реальностью кажется довольно лестными, но мы знаем, что игра в первую очередь сосредоточена на геймплее и вселенной, на которую мы в первую очередь ориентируемся. Учитывая высокую стоимость производства видеоигры и нашу мировую репутацию, поставленную на карту, если бы Unrecord был обманул, Маном, это была бы огромная афера. Кстати, там разработчики Day при создании Unrecord мы не используем ни реальное видео, ни внешний рендеринг на Unreal Engine. Unrecord это не реальность. То есть разработчику пришлось выйти перед публикой и объяснить, что это вот все, что они видят, это игра. Это то, что генерирует движок в реальном времени. Это то, что можно пощупать, то, во что можно поиграть. Ну, пока рано говорить о системе. А люди не верят. Да, ну, люди не верят, потому что люди привыкли, что им показывают игру уровня там прошлого, а то и позапрошлого поколения где экран залит какими-то яркими вспышками и говорят, посмотри, это выглядит достаточно хорошо, чтобы требовать видеокарту уровня RTX 4080. Слышь, купи и игру, и RTX 4080. На консолях это, кстати, будет работать в 30 кадров. По поводу Unrecord разработчик отмечает, что пока, естественно, рано говорить о системных требованиях. На старых ПК игра вряд ли запустится. Консольный релиз это тоже дела далекого будущего. Нет, ну здесь я, по крайней мере, вижу, за что я буду платить деньги. Вижу, зачем нужна видеокарта новая. Но здесь хотя бы, да, такая вот интересная попытка в фотореалистичную графику за счет освещения, стилистики, ну и других, естественно, там фишечек и ухищений. Ну так фишечки и ухищений. Такое ощущение, что многие разработчики и про это забыли, и про какие-то нестандартные идеи забыли, про все они забыли. Они не забыли только попросить у людей деньги, полную стоимость за Next Gen какую-нибудь игру, типа вот этот вот Avenum Immortals of Авиум. И еще, чтобы они купили видеокарту, потому что Nvidia им на ушко нашептала, что, ребята, вы знаете, что делать. Отличный план. А... Надежный, как швейцарский. Часы. А почему все так происходит? А дело в том, что у компании Nvidia в последнее время в игровом сегменте дела идут не так, чтобы хорошо. На рынке серверов у них все прекрасно, потому что сейчас надувается новый мыльный пузырь. У каждой крупной компании должен быть свой искусственный интеллект. Вам нужно его тренировать, вам нужны наши топовые серверные видеокарты. А игровой сегмент, который раньше кормил компанию Nvidia, чувствует себя очень плохо, потому что на рынке очень много сейчас бушных видеокарт 30 серии, которые, ну, которых достаточно для всего, которые идеальны, которые подтянут абсолютно все, что сейчас выходит, ну, кроме вышеперечисленных игрушек, как оказывается. И недавно компания Nvidia выпустила на рынок видеокарту 4070, которую мы рассмотрели в недавнем ролике, рассказывая, что она просто бесполезная и бессмысленная. Эта видеокарта превосходит 3070, но при этом уступает 3080. Стоит она 600 долларов. И последняя новость. Как утверждают СМИ, Nvidia сократила производство GeForce RTX 4070 из-за низкого спроса. Очевидно, что многие люди подписаны на этот канал, знают, что не надо покупать 4070 и не покупают, а Дженсен Хуанг тихо плачет на стульчике в кладовочке, потому что, о боже мой, никто не хочет связываться с его, так сказать, бюджетными решениями за 600 баксов. За 600 баксов. Но компания Nvidia решила на этом не останавливаться и, как опять же утверждают СМИ, Nvidia готовится к релизу бюджетной 
<coughs> GeForce RTX 4060 Ti, который будет стоить 450 долларов. А Голум она в каком качестве потянет? А вот этот Immortals of Ни Avium, в каком? Там 1080p 40 FPS не везде и не всегда, Ни в да? Каком? Потому что эта видеокарта, скорее всего, где-то будет на уровне 3070. А зачем пользователю с 3070 переходить на новую видеокарту? Компания Nvidia попала в ловушку. Вот 40 серия, особенно ее, так сказать, бюджетный сегмент, нахрен Бюджет. никому не нужно. Ну, бюджетный сегмент. 600 долларов, 450 долларов. Ну, где-то дешевые вот эти Копейки, вот видеокарты. Да-да-да. Потому что есть прекрасная 30 серия. Компания Nvidia пытается как-то ее заменять, но в десктопах это не получается. Для ноутбуков это идеальное решение. Если вы сегодня выбираете себе ноутбук с новой видеокартой, то, естественно, вам нужна видеокарта 40 серии. Почему? Потому что она куда более энергоэффективная. Вот и все. А в десктопах, по крайней мере, в России и Беларуси, но ну, это такие страны, где не приходится особо думать над ценой электроэнергии. В принципе, абсолютно пофиг, что у тебя стоит 3060 или 4090, там все нормально. Ну а дальше мы логично переходим к игре под названием Redfall, которая должна выйти уже совсем скоро в мае. Это игра от компании Microsoft, и точнее и от Bethesda, точнее от Arkane. В ней есть графика и геймплей, как подсказывает Миша, но графика недавно... Утверждалось, что в этой игре будет 60 FPS. Что в этой игре, когда ты играешь на Xbox Series X и Series S, можно будет подключить мышку и клавиатуру и спокойно играть как на ПК. Что в этой игре будет специальная технология Variable Refresh Rate. Эта технология есть в современных телевизорах и она вам помогает увеличивать кадровую частоту в консольных играх. К сожалению, как оказалось, ни 60 FPS, ни поддержки мышки с клавиатурой, ни Variable Refresh Rate, к сожалению, в Redfall не будет. Ну, не так понял. Это путешествие длиной в жопу в 10 лет. Все нормально. После релиза добавят. Надо только потерпеть. Я, кстати, разделяю мысль о том, что лучше бы Redfall еще чуть-чуть перенесли и выпустили бы в таком, ну, чуть более законченном состоянии. Я не знаю. Следующая новость тоже про Бетезду. Бетезда не одобрила разработку Дизона 3. Та-дам! Вместо Дизона 3 мы с вами поиграли в The Sloop, а теперь в Redfall. Вашу мать. Об этом рассказал бывший глава студии Аркейн Рафаэль Калантони. Он отметил, что да, после там завершения очередного проекта студия Аркейн хотела себе чем-то занять, Дизона 3 не одобрили и делали вот этот вот Дезлуп, который... Кто бы мог подумать, сейчас будет мега откровение, о котором никто никогда в жизни не догадывался, должен был быть таким небольшим экспериментальным проектом. Я напомню, что Дезлуп компания Sony продвигала как нехстген да за 70 долларов, да не, только ну на PS5, графика. да вы на это посмотрите, да вы восхититесь. В общем-то да, Калантонио по сути подтвердил то, что многие люди, игравшие в Дезлуп или смотревшие на эту игру, видели своими глазами. Это явно небольшой проект, раздутый так искусственно до состояния игры за полную стоимость. Да, и Калантония говорит, что создание Дизона 3, вероятно, стоило бы столько же денег, сколько ты Но Дизона 3 не суждено было сбыться. Новости через пару лет. Redfall задумывался как экспериментальный проект. Bethesda не одобрила разработку Prey 2. Следующая новость и снова Bethesda. На этот раз игра от Tenga Gameworks. Это японская студия, которая принадлежит Bethesda. Недавно они выпустили Hi-Fi Rush. Прекрасная игра. Но, как утверждают, на лучшем игровом портале AXBT.Games подписывайтесь на нас в Телеграме и ВК, если хотите быть в курсе последних новостей, которые мы потом обсуждаем. Hi-Fi Rush не заработала столько денег, сколько нужно. Журналист упомянул хит Бетезда в своем подкасте. Ну, это странное заявление Джеффа Граба, который сказал, да, что, дескать, Hi-Fi Rush не заработала столько денег, сколько ожидала Microsoft, при том, что Hi-Fi Rush изначально вышла в геймпассе, без рекламной кампании, собрала там 2 миллиона игроков примерно то ли за месяц, то ли за несколько недель. В общем, не такие у нее были плохие показатели. Ну да, именно что не такие плохие. Может быть, Microsoft ожидала прилив подписчиков после релиза Hi-Fi Rush. Может быть, Microsoft ожидала, что... Я прилился, будет... кстати. Да. Ради Hi-Fi Rush, ну, кстати, я, тоже, я прилился. В общем-то, прилился ради Hi-Fi Rush. Блин, я приливался ради чего? Hi-Fi Rush. А, ну, в еще поиграл. 
Redfall я еще хотел поиграть, но спасибо Electronic Arts. Старфилд и... поиграешь. Спасибо большое. Я очень рад этому факту. Там Baldur's Gate 3 выходит, не буду играть Старфилд, бе-бе-бе. В общем, да. Возможно, Hi-Fi Rush не так хорошо продавалась за пределами Xbox Game Pass, как хотелось бы Microsoft. Здесь очень такая мутная формулировка, которую Джефф Граб выдал. Слушай, ну в Steam эта игра откровенно провалилась. Ну не то, что провалилась, 6100. 6100. Больше, чем у Minecraft Legends в Steam. Ну, Minecraft Там Legends это тоже дней. провал, если что. Если вдруг кто еще не обратил внимания, Minecraft Legends вышел и с треском провалился. В Steam эта игра никому не интересна. Оценки от пользователей на уровне э, журналистских оценок, кстати, где-то около 6 баллов. Эта игра не понравилась, судя по всему, ни. Ну, не то чтобы не понравилась, она не произвела ровным счетом никакого эффекта. Ну, ждем, какой эффект, ну, кроме очевидного, произведет Redfall. Следующая новость. Активисты отменяли Хогвартс Легаси, но продажи превзошли ожидания Warner Bros. в несколько раз. Если быть точным, то в два с половиной раза. Эту информацию заметили на странице в социальной сети LinkedIn одного из сотрудников компании. Ну, в том, что Хогвартс Легаси это оглушительный успех, в том числе на ПК, несмотря там на проблемы с оптимизацией, это, в общем-то, уже очевидно. Там же, кстати, отмечается, что Gotham Knights и Back for Blood достигли целевых показателей. Сволочи. Это просто очередное доказательство того, что мир несправедлив. С одной стороны, активисты говорили, что Хогвартс Легаси по вселенной Гарри Поттера, а Джон Роллин когда-то посмеялась над определением существа, которые менструируют. Она почему-то решила поерничать, мол, это женщины, женщины, а, типа женщины, типа вот так вот. А, жен, а женщины это куда более всеобъемлющий термин. А она это не поняла. Она трансфобка. Мы ее будем отменять, мы ее будем преследовать, мы ее будем дианонить, мы ее уничтожим. И они развернули такую кампанию по отмене Хогвартс Легаси, которая сыграла лучше любой рекламной кампании. Ну а дальше мы переходим к нашей любимой теме. Консольные войны. Что лучше? PlayStation 5 или Xbox? И на этот вопрос очень сложно ответить, потому что с одной стороны сердце-то мое на стороне Xbox, на стороне Фила Спенсера, потому что мне нравится эта консоль, мне нравится этот сервис, мне нравятся эти игры, которые в теории могла бы сделать компания Microsoft, но отказывается их выпускать или отказывается их делать, или если выпускает, то в таком вот прискорбном состоянии. Тебе сначала фантазии рисуют одно, а потом выходит какой-нибудь Redfall или там Minecraft Legends. Ну еще посмотрим. Смотрим. Возможно, Starfield все-таки оправдает наши ожидания. Возможно, Forza Motorsport тоже сильно заявит о себе в 2023 году. Но учитывая предыдущие релизы Microsoft, в это как-то не получается верить. Людям гораздо лучше получается верить в PlayStation 5. И люди идут и покупают снова и снова эту консоль. И новость прошлой недели. В Европе господствует PlayStation 5. Консоль продемонстрировала рост продаж на 370% и подорвала позиции конкурентов. 370% рост продаж. Вы себе только представьте, в 3,5 раза фактически продажи подскочили, в то время как продажи Nintendo Switch и Xbox только падают. Да елки-палки. И это на фоне чего? На фоне того, что вышло дополнение для Horizon Forbidden West Burning Shots. Мы выпустили ролик, который объяснил людям, что не не надо в это играть. Достаточно просто посмотреть ролик и поставить под ним лайк. Но по какой-то причине люди идут и покупают. А почему? Потому что первоклассная графика. Потому что отличная оптимизация. Потому что классные мехазавры. Сюжет-то он остается где-то в стороне. Там этих сюжетных сцен, кстати... Не так уж, чтобы Да, много. не так, чтобы много. Учитывая, что геймплея там где-то на десяток, на два десятка часов. Но это если с побочным да, контентом. Да, да, там то... основную компанию можно часов за 6. Пройти. Да. И естественно, люди наслаждаются этой атмосферой. Люди Людям все нравится. А где вы найдете мне игру на Xbox, где можно наслаждаться атмосферой? Ну, кроме Vampire Survivors Atomic и Loop Hero. Да, или вот Atomic Card. Хорошо. Да, но PlayStation 5 великолепно чувствует себя не только в Европе, но и в США. PlayStation 5 наконец-то продается лучше, чем PlayStation 4 в США. Консоль пользуется огромным успехом. Еще один тревожный звоночек для Фила Спенсера, потому что Xbox и PlayStation в США, по крайней мере, идут ноздря в ноздрю. Ну, примерно. А сейчас нет. По какой-то причине люди не бегут за Xbox, а люди идут за PlayStation 5. И бегут они по выше обозначенным причинам. Фил Спенсер 
проснись уже, блин, игровое подразделение в заднице, с остальными подразделениями все более-менее, игровое подразделение в заднице, контента или нет, или когда он выходит, лучше бы и не выходил, блин. Да, кстати, появилась даже забавная новость о том, что перекупщики PlayStation 5 остались с носом, и сейчас вынуждены даже продавать PlayStation 5 по заниженным ценам, чтобы хоть как-то минимизировать убытки. То есть, да, произошло следующее. Компания Sony победила, наконец-то, дефицит. дефицит. И начался, кстати, эффект снежного кома. Люди покупают PlayStation, и еще больше людей покупает PlayStation. Это происходит далеко не в последнюю очередь, потому что в 2022 году, в условиях дефицита, в непростое время, Sony выпустила на PlayStation 4 и PlayStation 5 Три громких эксклюзива. Один чрезвычайно громкий и супер успешный God of War Ragnarok и Horizon Mass Effect Forbidden West на пару с Gran Turismo 7. О продажах и показателях Horizon и Gran Turismo 7 мы не знаем. Возможно, там целевые показатели не достигнуты, но наличие таких вот красивых, дорогих проектов на PlayStation 5 свое дело делает. PlayStation 5 вот подготовилась к завершению дефицита и сейчас по полной новой возможностью для себя пользуется. В то время как Microsoft 22 год просто слила в унитаз, вообще не выпустив ни одной значимой и заметной игры. Да, в общем-то, и начало 23-го примерно такое же. Ну, тоже High Fire Rush очень... прекрасная игра, но это настаивает. да, локальный и очень нишевый проект. Эм, Minecraft Legends, по сути, провалился. Redfall готовится к провалу. На репутацию Game Pass положительно только повлияли Вулонг, хороший боевичок, от создателей Neo и Atomic Heart. Ну, он, кстати, не очень, потому что на старте качество ПК-версии оставляло желать сильно много лучшего. Это поколение консолей уже движется к своему примерному экватору. По три года Xbox Series и PlayStation 5 исполнится. И Sony уже четко обозначила, что, ребята, мы планируем стать безоговорочными лидерами этого поколения. Мы для этого выпускаем игры, выпускаем консоли, у нас есть планы. У нас, кстати, в этом году с Скорее всего, будет Spider-Man 2, там еще The Stranding. Да, то есть такие вот продуктики, которые в случае со Spider-Man 2 точно станут хитами. А что делает Microsoft в прошлом году? Окей, объявила о покупке Activision Blizzard. В этом году, ну, закрывает, наверное, сделку с Activision Blizzard. Microsoft так сильно надеется, что появление Call в Duty, Game Pass всей серии Call of Duty сделает из Xbox а киллер-консоль, которая внезапно рванет на недосягаемые высоты. Соты? Ну, я тогда восхищен оптимизмом Microsoft. Удачи, как говорится. А в это время у компании Microsoft был прекрасный бренд Halo. И, как оказалось, этот бренд принес компании Microsoft 10 миллиардов долларов. Нифиговая такая сумма. Что с этим брендом происходит сейчас? А ничего. Halo Infinite это технический провал. Из компании 343 Industries, которая за него отвечала, сейчас уходят ведущие люди. На прошлой неделе из Microsoft ушел один из ключевых разработчиков серии Halo, который начинал еще с первых частей. На этой неделе из 343 Industries ушел еще один ключевой сотрудник Фрэнк О. Конор, блин. Он был директором франшизы Хейла, отдав ей более 20 лет своей жизни. У Конор особо не афишировал уход, а просто отредактировал место работы на своей странице в LinkedIn. Решение Конора уйти из компании позже подтвердила сама Microsoft. То есть они настолько боялись репутационного удара, что даже ну, не оглашали <связывая> это. Да, да, да. Давайте шептуна опустим, вдруг никто Фрэн, не Фрэнк, давай ты уйдешь тихо-тихо, вот так вот это, и все. И забудем. Угу. А тут заметили. Что с компанией Microsoft не так? Почему из нее уходят ключевые сотрудники? Почему что не проект, то какой-то блинкомом? Первый, второй, третий. Может пора поменять человека, который руководит всем этим бардаком? Но компанию Microsoft очевидно это устраивает. Я, кстати, говорю не про Фила Спенсера, потому что Фил Спенсер не руководит конкретно игровым подразделением. За игровое подразделение отвечают какие-то другие люди. Вот за них нужно взяться. Вот за какое-нибудь особо нежное место сдавить до писка тонкого. Кстати, когда вот Журналист Джефф Габ рассуждал о показателях Хайфа Раш. Он отметил в том числе и то, что руководство Microsoft в последнее время высказывает недовольство в адрес руководства Xbox. Дескать, do something. Не только руководство Microsoft, но и два придурка из Беларуси с камер, уже который год говорят, что нужно с этим что-то делать. Руководство бы Xbox начать слушать сначала нас, потом руководство Microsoft. Возможно, что-то бы и получилось у них, блин. Они вот это вот вся фигня. 
Шутка, сейчас шутка, творится. шутка. То сейчас появятся люди, вы слишком много на себе берете. Мы, блин, аналитики игровой индустрии. Если мы что-то предвидим, то это, скорее всего, исполнится с 99% вероятностью. Конечно. Так все и Вот мы говорили, что компания Sony уходит в игры-сервисы. Пожалуйста, новость этой недели. PlayStation Studios растет. Sony купила Firework Studios, которая разрабатывает сетевую AAA игру для PlayStation 5 и ПК. Ну, очевидно, у Sony на что денег хватает, то она и покупает. Она бы купила какую-нибудь игру-сервис поводнее, там Call of Duty, например. Ну, а... ну, у них есть 10 лет, чтобы сделать свою Call of Duty. Как верно заметили представители Microsoft. Поэтому пока Sony покупает такие вот перспективные команды, которые будут делать перспективные перспективные сетевые дрочильни. Посмотрим, куда эти перспективы Sony приведут. А в это время компания Microsoft уже уверена в покупке Activision Blizzard. И компания приглашает на большое мероприятие. Мол, приходите, отметим, покуролесим. 26 апреля будет весело. Возможно, 26 апреля что-нибудь нам интересное и огласят. Но это не точно. Mm -hmm. Кроме этого, стало известно, что антимонопольный орган UR от Отклонил аргументы Sony и тоже одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Осталось дело за малым. За США... ЕС yes, и Великобритании. В США, кстати, там, по-моему, в слушаниях в Сенате неплохо так отжарили главу FTC. Дескать, а что это вы, Sony, то поддерживаете в этом вот Они спор... сами монополисты. Ну, там, в общем, да, у FTC, ну, это антимонопольщики США, которые сейчас выступают против сделки Activision Blizzard и Microsoft, позиции с каждым днем становятся все более и более шаткими. Я задаю вопрос. Это хорошо или плохо, что Activision Blizzard попадет в руки Microsoft? Каждый раз, когда мы оцениваем покупку Microsoft какой-нибудь студии, мы исходим из идеального варианта развития событий. То есть, когда компания Microsoft даст компании, например, Bethesda много денег, Bethesda наймет лучших сотрудников, и они в кратчайшие сроки начнут клепать суперхиты один за другим. Сколько лет назад купили BTS? Да какой выхлоп? Hi-Fi да. И получился. кривые порты Deathloop и э, Ghostwire Tokyo. Ага. И Redfall. И Starfield вот в этом году. Ну посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, что получится из Activision Blizzard. Потому что в самой компании тоже бурлят какие-то недовольства. Связанные с чем? А дело в том, что компания Activision Blizzard хочет заставить всех сотрудников после пандемии вернуться обратно на работу. А почему сотрудники не Казалось бы, ну что такого, ребята, камон, вот классный офис, приезжайте. А дело в том, что Калифорния это, мягко говоря, очень дорогой регион. Многие люди, когда получили возможность работать удаленно, они сели на машину и в Оклахому. В Техас куда-нибудь, ну, в нормальный благополучный Колорадо, регион, во Флориду какую-нибудь. То есть место, где можно тихо, спокойно и, главное, недорого жить. А сейчас им говорят, пацаны, возвращаемся в Калифорнию. Солнышко. Да, солнышко. Да, только для того, чтобы снять какую-нибудь койку в каком-нибудь клоповнике, тебе придется отдавать свою месячную зарплату. Нашли, блин, дурака. При том, что компания Blizzard это далеко не лучший работодатель в регионе. Не такие высокие зарплаты, чтобы рисковать своим, даже не то что здоровьем, просто своим благополучием. И люди говорят, мы не хотим. Нам проще уволиться. Нам проще уволиться и найти работу по месту. И людей здесь можно понять. Да? Совершенно верно, да. То есть они могут найти работу в другой компании калифорнийской, но которая, допустим, разрешает удаленную работу. Им это будет выгодно. Окей, если компания конкурент близок не предоставляет удаленную работу, то возможно там зарплата выше. Можно снять уже там не клоповник, а какую-нибудь квартирку даже с товарищем, именно с товарищем, просто, просто с другом. Ну или с другом поближе все-таки Калифорния, там с этим проблем нету. То есть у тебя будет жизнь получше. Поэтому, да, как отмечают сами сотрудники Blizzard, из-за такой вот политики Blizzard теряет талантливых разработчиков. И я здесь на стороне сотрудников. Это действительно проблема для компаний. Если ты не предоставляешь адекватность адекватные условия труда, если ты не предоставляешь конкурентную зарплату, то, естественно, к тебе не будут идти люди, которые на рынке труда представляют какой-то интерес и какую-то ценность. Я много раз говорил руководству Blizzard, приезжайте в Беларусь.
Беларусь. Релацируйтесь. Парк высоких технологий, невысокие налоги. Ваши зарплаты здесь будут казаться великолепным просто предложением. Ну... Ну, Blizzard Минск, да? Blizzard Минск. Замечательно. Кстати, сделаем лучший World of Warcraft, который можно себе представить. Warcraft на танках. Uh-huh. World of War Tanks. <laughs> да, раз уж Wargaming ушла, нужно же это теплое место чем-то занять. То теплое место занято Lesto Studios, по-моему. Все mm-hmm. нормально. Теплое место переехало в Москву и в Питер, так что здесь не осталось так, принципе, практически ничего. Уже тоже существует все mm-hmm. еще. Раньше Wargaming был лучшим работодателем Республики Беларусь, а сейчас его нету, извините. Ну, значит, лучшим работодателем Республики Беларусь скоро станет Blizzard Entertainment. Будет гениальный ход. Blizzard, так сказать, порвет индустрию с черного хода, но не в том смысле, в котором она ожидает. Бобби, Бобби, котик, глава Activision Blizzard. Здесь даже от налогов уходить не надо. Боги, кстати, в Беларуси офигенная молочка. Многие хвалят. И творожок. И творожок, и сметанка, Бобби. А девчонки какие? Которые даже не против, чтобы их иногда подомогались. Да они сами кого угодно домогаются. О, Бобби, тебе самому придется убегать от них. И прятаться на складе со сметанкой. Подумай, Бобби, гениальное предложение. Следующая новость. Очевидно, Microsoft в курсе того, что происходит, и не планирует ликвидировать юридическое лицо в России. Про это сообщили ребята из ТАСС. В отчете российского офиса Microsoft за 22 год упоминается, что головная корпорация продолжит следить за изменениями в существующих ограничениях, а ООО Microsoft Rus пока продолжит существовать. Это, к слову, о том, как в 22 году Фил Спенсер вместе со всеми представителями игровой индустрии говорил, да мы ушли из России всей игровой индустрии, мы, мы индустрию. закрыли все офисы, мы теперь им больше ничего не продаем, да, да, все ушли, Фил остался и продает ключики на геймпас на себе официально. А все ушли, отлично, замечательно, геймпас. Отличный план, я говорю, Филя махинатор просто, великолепный. Да. Этим же прекрасно воспользовался компания Activision Blizzard, у которой в печенках сидели региональные цены. Все под предлогом ушли из России. А если нет рынка России, не нужны региональные цены, поэтому теперь все игры по 70 баксов. Региональные цены, кстати, по это уже евро. тоже такая тема прошлого. Там мелькали новости, что Sony в каких-то регионах цены повышает. Capcom вроде цены в Турции повысила. Эту мысль стоит повторить, но от региональных цен, даже если вы покупаете игры через регионы, где эти цены еще есть, стоит отвыкать. Постепенно. Чем раньше отвыкнете, тем легче будет. Корпорация Корпорации уже эту тему под ковер Миша, А когда наши люди начнут привыкать к хорошим зарплатам? Никогда. Да. Вот. Ну, как бы это самое. Торренты на месте. Там Ты... есть во что поиграть. Вон и Стайни Тина с Вандерлендс Дыну вы удалили. Ну, слава богу. Правда, никому не нужна. Но тем Кстати, не из New Tales from Borderlands, по-моему, тоже. Ну, можно кринжу словить. Следующая вариант. новость. МВидео Эльдорадо запустила в России сервис установки игр на Steam и PlayStation. Да, там через турецкие регионы устанавливают игры. Но это уже известная схема, причем у МВидео Эльдорадо цены раза в два, по-моему, выше, чем у других продавцов подобных систем. Ну, почему бы и нет? Крупные компании посмотрели, что ага, есть схема, ага, ее можно использовать, ага, к нам ходит огромное количество людей просто потому, что мы МВиде и Эльдорадо. Мы это будем монетизировать. Все нормально, ничего да. личного, просто бизнес. Некоторые люди не хотят просто париться по поводу того, что, как, куда. Пожалуйста, хотите Хогвартс Легаси, мы вам установим Хогвартс Легаси. Хотите еще какую-нибудь игру, пожалуйста, параллельный импорт, все нормально работает. Это Желание будет... клиента для нас закон. Да, это будет чуть дороже, чем у других продавцов, но вы знаете, мы крупный официальный продавец. Смех смехом, а это эта система работает, в общем-то. Немало людей, которые в тему не погружены, которые это все как-то так вот тщательно не изучают. У них, да, у них мышление действительно в формате ну, видео Эльдорадо, солидная крупная компания. Лучше им переплатить, чем где-то дешевле, но в подворот, ну, вообще страшно, там за гаражами ужас творится, кошмар какой Да, не, мы в прошлых подкастах как раз рассказывали про неудачный опыт знакомства с сервисом Платиру. Ну, там 
Там... Более-менее все разрешилось, но тем более менее. Более-менее, а потом мне как начали компромат на всех этих продавцов сливать. О, ребята, У-у-у. там такие мутки творятся, там все друг друга так лихо подставляют. Я не знаю, вскрывать эту информацию, рассказывать, нет. Но очень хочется. Но технически, к сожалению, это будет не расследование, а просто пересказ Пети, Васи, Коли о том, как они когда-то попали в просак на этом самом сервисе. В общем, не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Нужно держать ухо востро. Следующая новость расскажет нам про ключевую игру на рынке России и Беларуси, которую обожают миллионы. И речь не про танки. Про танки вы и так все знаете. Танки распилили, мир танков остался в России и Беларуси, World of Tanks... Да, распространяется варгейминг на рынке Европы, США и, кстати, не Китай. В Китае еще отдельная конторка есть. То есть, World of Tanks это проект, который распилен на три части. Окей, и сейчас этим же примером решила последовать компания MyGames. Кто не в курсе, компания MyGames ушла с рынка России и Беларуси в 2022 году. Ага. Для меня это стало сюрпризом. MyGames ушла, а кто остался? А осталось Astrum Entertainment. Ну, вы знаете, Allod Online там и прочее, вот ну, эта вот фигня. Это То есть все. разошлись на две небольшие компании, а теперь российскую часть продвигает Astrum Online, а MyGames это издатель российских игр на территории Евросоюза и США. Надо же как-то денежки зарабатывать. Хорошая схема. Правда, в эту хорошую схему не вписывается игра под названием Warface, который популярен и там, и сям. А ты не можешь распространять игру на территории России, если ты западная компания, если ты не хочешь попасть под санкции. На Западе игра будет называться, как и прежде, Warface. В России лицо войны и точка. Да, можно сказать, что игра Warface стала двуликой. Бдум-пум-пум. Если что, про и точка мы пошутили, и про лицо войны тоже. Но было бы смешно, если бы тоже была какая-то русская локализация. Бренд Warface у нас популярен, поэтому ничего менять не будут. Ну, честно, счастью. донаты в кредит. Mm-hmm. Как, где еще будут популярны донаты в кредит? Да, за Астром останется текущая версия игры, российская аудитория и бренд. Она обязуется получать прибыль лишь на локальном рынке, как это ну, обычно и бывает. Та же и, схема. Да, да, да. И как обычно, эти две компании, они вообще никак не связаны. Та же схема, как и с Волд of Tanks. Ни хрена нового. Продолжаем. Надо же как-то эти санкции обходить. Следующая новость. Создатели The Day Before пытаются вернуться в Steam и проведут бета-тест. Обещают выпустить игру в срок. Вот. А ты говорил, что The Day Before это типа фейковый да, проект. Да, да, да. Вот смотри, студия Фантастик, студия разработчик в Discord канале The Day Before опубликовала заявление, что ближе к дате релиза намерены провести бета-тестирование игры и планируют использовать отзывы игроков, чтобы улучшить The Day Before. И они все еще обещают выпустить The Day Before 10 ноября 2023 года. Без переносов, ребята, также отметили, что работают над возвращением игры в Steam. Ее удалили, когда возникли вопросы к названию. Да, а пока это еще... все новости. Да, они там еще возятся с нынешним правообладателем торговой марки The Day Before. Какие-то процессы идут. Ну как, согласно заявлениям разработчиков и описанию, какие-то процессы идут. Возможно, они даже куда-то придут. Но в данном случае, если верить словам разработчиков, если верить, что игра существует, они отделались легким испугом. По сути, вот, кто-то зарегистрировал торговую марку. Мы, конечно, в это не верили, что они перепутали, там, не доанонсировали. По сути, торговая марка уже давным-давно была зарегистрирована. Это самое за Дэйбифо. Удастся им победить правообладателей или нет, мы не знаем. Но, с другой стороны, есть проект под названием Dark and Dark. А там ребята попали по самые уши. И как они будут из этого болота выбираться, никто не знает. И смогут ли выбраться. У The Day Before, если этот проект существует, если он на самом деле близок к релизу, потому что его-то, кстати, должны были выпустить еще в марте 23 года. Нет, его должны были, по-моему, раньше выпустить, там, летом 22-го, потом переносили. Ну, была объявлена дата. В э, январе объявили дату выхода. Март а потом сказали, что 10 ноября. То есть проект технически уже должен быть готов. Ага. И к этому времени, ну, и торговая марка у нас забрали, убрали из Тима, мы сейчас работаем. Вот, но при этом никаких новых демонстраций геймплейных мы проводить не будем. А зачем вас уверять в том, что этот проект якобы существует? Не было ничего. Верьте, да. главное. Следующая новость. 
Российские игроки очень хотят увидеть экранизацию Atomic Heart. Я, кстати, заходил недавно на Pornhub, видел экранизацию mm-hmm. Atomic Heart. Мне в целом зашло. Да. Кто будет озвучивать Элеонову, интересно? А а? Что, что ты будешь в этот холодильник пихать? Я бы в этот как? холодильник ничего не стал пихать, Миша, не надо. Что это? Ты думаешь, у нас не смогут сделать импортозамещение мастурбаторов в Satisfyer? Там не то, чтобы какая-то супер продвинутая технология. Вполне нормально. Mm-hmm. Так что вот кто, кого ты видишь на озвучке-то или Леоновой? А, и главный вопрос, кого Алису. сыграет Александр Невский? Не, пожалуйста, Алису, пусть она озвучивает. Нет, там какой-то безэмоциональный голос, нужно что-то такое проникновенное. Mm-hmm. Киркоров, например. Миша, что у тебя за фантазии? Мастурбатор с голосом Киркорова, это странно, блин. По-моему, отлично. Восхитительно. Кстати, я не удивлюсь, если такое же существует. Там скорее анальная Нет. пробка с голосом Киркорова. Зайка моя. Да, я твой зайка. Засунь меня свою морковку, проказник. Господи. И свой пальчик в моя ручка. И другие новости из мира игровой индустрии. Да. Следующая новость. Механикс Войс Ова, это известная группа локализаторов, отказались выпускать русскую озвучку для Dead Island 2. Конкуренты поступили некультурно и подрезали проект. Тут на самом деле, да, вышла очень некрасивая ситуация. С одной стороны, есть несколько групп неофициальной локализации, которые ну, сначала заявляют о своем желании, потому что проект дорогостоящий. Иногда используются те же самые актеры, и вот мы хотим сделать локализацию такой-то игры. Так Остальные... сказать, заявление о намерении. Да. Остальные выслуживают и говорят, ну, раз вы хотите сделать озвучку Хогвартс Легаси, okay. давайте, а мы будем делать озвучку Dead Space. Хорошо? Вот. Так и Калиста Протокол, и Хайфай Раш, и э, GTA Vice City. Хорошо? Хорошо, механики, давайте. Работайте, делайте. И когда вот уже должен был состояться выход Dead Island 2, механик с Войсова тоже хотели сделать озвучку. Но тут вперед вышли ребята из Cool Games, которые сказали, э-э-э, пацаны, без предварительного уведомления других сторон, они сказали, мы делаем озвучку Dead Island. Ну, механик свой слово и так по плешку загружены, поэтому сказали, ладно, мы отойдем Иначе в сторону. Ну, теперь будем смотреть, как состоится озвучка этих ребят из School Games. Потому что в последнее время, несложно заметить, народная поддержка подобных групп локализации, она очень велика. И даже и, растет. Да, да, да. Если какая-то команда хорошая, известная, зарекомендовавшая себя, бросает клич, мы хотим сделать полную русскую локализацию, люди отзываются, люди несут им денежки сбрасываются, так сказать, с мира по нитке и получается какая-нибудь русская озвучка какого-нибудь большого комплексного проекта. Ну, естественно, другие компании тоже хотят, чтобы им на карточку тоже иногда что-то капало. Ну, посмотрим на результат, посмотрим, смогут ли они что-то собрать. И вообще, а кому нужна озвучка Dead Island 2? Не, ну, у людей есть интерес к Dead Island 2, наверное. Во-первых, эта игра не взломана. Ну, что поделать? Во-вторых, это эксклюзив Epic Games 100. В России, кстати, получается не купить практически. Да. Нет способов. Но есть на Xbox, есть на PlayStation. А как туда засунуть русскую озвучку? На Xbox и PlayStation. Хороший вопрос. Да, кстати, тема с Dead Island 2, это интересная получается. А насчет, кстати, вот этой вот ситуации, да, это темная сторона неофициального рынка. Поскольку никаких договоров нету, там авторские права тоже выведены за скобки, мы имеем такую вот ситуацию. Все, что называется, ну, на чести, на слове, на каких-то договоренностях, которые юридически никак и ничем не подкреплены. И из-за этого возникают такие вот неприятные ситуации, что одна студия вроде хотела, тут другая ее обошла на повороте. Следующая новость. Компания Ubisoft. Наконец-то мы переходим к компании Ubisoft. На прошлой неделе компания Ubisoft провела мероприятие. Не так давно они нас знакомили с новыми играми серии Assassin's Creed, а теперь они сказали, а сейчас мы вам представим все игры серии Дивизии. И они что-то пытались устроить, что-то пытались показать. Сказали, что вот дивизия вторая, вот вам еще дорожная карта. А вот вам отсылки к Splinter Cell, сволочи, остановитесь. Задрали. Там же была новость о том, ну на уровне слуха, но тем не менее, что разработчиков ремейка Splinter Cell перевели на новый Far Cry. Естественно, блин, потому что вы Splinter Cell не хотите делать. Вы хотите делать только тупые отсылки, которые уже выглядят как какая-то насмешка над фанатами, над людьми, которые про этот Splinter Cell помнят в эти 
три глаза засуньте себе, блин, в задницу так глубоко, чтобы вы этими глазами нахрен задохнулись, блин. Вот. И они пытались удивить людей, показывали условно бесплатную версию Heartland, показывали мобильную версию Resurgence и показывали, да, дорожную карту в дивизии второй. Всем уже насрать, к сожалению. Было настолько насрать, что даже к нам на стрим пришло не очень много людей. А это показатель. показатель. Кого еще смотреть? Я там посмотрел, сколько у них людей на стриме было на официальном. По-моему, где-то пять с половиной тысяч, но я могу ошибаться. Вот так вот. Ну, почти столько же, сколько у нас. Следующая новость. X-Defiant обещана многолетняя поддержка. Большие обновления каждые три месяца и отсутствие системы плати за победу. Что такое X-Defiant? Это еще один проект от компании Ubisoft. И этот проект они собираются запускать уже в этом году. Ведется закрытая бета. Многие ребята из верхнего интернета уже высказались. Высказались в целом положительно. Сказали, вот это вот как Call of Duty. Только вот условно бесплатное. Нам нравится. Это вот как Call of Duty, но в ней нету некоторых раздражающих моментов из Call of Duty. Это вот как Call of Duty, но с налетом Overwatch. В общем, это игра, у которой есть право на жизнь. Не стоит ее сходу списывать со счетов. Ведь в современной игровой индустрии всем очень нужен клон Call of Duty. Пускай с налетом Overwatch, пускай условно бесплатный. Сразу виден успех и потенциал этого продукта. И самое смешное, что этот проект может состояться, потому что у Call of Duty ну, дело в том, что для того, чтобы поиграть вот это вот бессмысленный, беспощадный режим, когда безголовые без курицы курица, да. на маленьких аренках друг друга баксов. убивают, нужно каждый год заносить 70 долларов. А здесь будет условно бесплатная версия, которая будет монетизироваться, шкурки, всякие боевые пропуска и так далее. Но главное, что доступ тебе открыт и совершенно бесплатно. Здесь иронично то, что по сути X-Defiant на 23 год это спасительная соломинка для всей компании Ubisoft. Судя по всему, компания сейчас будет реструктуризироваться. Она, естественно, в ближайшее время не сдохнет. Нет, но огромное количество подразделений будут подзакрываться. X-Defiant, если не взлетит, его ждет та же самая судьба, что и Hyperscape, этой королевской битвы, которую они запустили, посмотрели yeah. и отключили серверы. То же самое легко может повториться и с X-Defiant, то же самое может легко повториться, кстати, и со Skull and Bones, и со многими кстати, другими где играми. Он? Кстати, Игру в марте собирались выпускать, опять хрен знает куда перенесли, там предзаказы принимали вообще, да? это ты даже сделал. А мне Правда, деньги, вернули. деньги вернули. Вот, то есть, такая ситуация. Ну, Ubisoft, возможно, в конце этого года выпустит свою игру по аватару, вот это, Frontiers of Pandora от Ubisoft Massive. Ну, что нет? Ubisoft выпустит игру по аватару, это сказки, это не может быть. Вроде у них на июнь мероприятие назначено, Ubisoft Forward, по крайней мере, у всех на такие. июнь заявлено какое-то мероприятие. Ну, только у организаторов Е3 на июнь не заявлено никакого мероприятия. А -а -а. Да, а в это время... Ну, поскольку у нас X-Defined, который клон Call of Duty, а Call of Duty в свое время копировала Counter-Strike, многие режимы из Counter-Strike. В Counter-Strike продали АК-47, скинчик для АК-47 за, внимание, 400 тысяч долларов и ножик еще за 100 тысяч долларов. Вот это Ух, нормальная ляма, игра. За два вот скинчика. это пацанская игра. Вот это, я понимаю, не для нищебродов. Вот колда это игра для нищебродов. Их Define потенциальная игра для полных нищебродов. А нормальная игра для пацанов это контра. Вот где вы еще такие дорогие шмотки там найдете? Я вот не знаю, кстати, кем бы я хотел быть. Человеком, у которого есть деньги на покупку такого скинчика или человеком, который тратит деньги на этот скинчик. Я все-таки предпочитаю второй вариант. Ну, то есть, у человека, у которого есть деньги на этот скинчик. И который их не тратит. Не, который может потратить деньги 400 тысяч баксов. Но не тратит. Скинчик. Не, Тогда, ну, если, не, он... я, если, я, ты, если ты мне скажешь, что ты когда-нибудь, да даже там не 400 тысяч, 400 долларов потратишь на какой-нибудь скинчик в какой-нибудь игре... Зачем? Я не играю в такие игры, где можно покупать скинчик. А вот кто знает. Все, кто а знает. вот кто знает. Это здесь ты говоришь, что не играешь во всякие онлайновые дрочильни. А на самом-то деле, да. Бог дотки второй, да? Да. Мало ли. Кстати, по поводу дотки второй. О, новая обнова вышла для доты... 
Один из самых крупных апдейтов за все время. Карту увеличили на 40%. Там есть еще тонна разных улучшений. Мне лениво их перечислять. И дело в том, что я не играю в доту. Я считаю, что дота находится в тени League of Legends. Потому что в League of Legends есть классные девчонки, а в доте их нет. Но в доте есть какая-то тактика, есть какой-то киберспорт, есть какие-то невероятные премиальные, есть огромное количество крутых киберспортивных команд. На девчонок из League of Legends прекрасно распространяется правило 34. А на героин Dota 2, к сожалению, нет. Но по какой-то причине наши парни любят эту игру и уделяют ней огромное количество времени. Более того, нам тут написали комментарии под одним из видео. А мы, кстати, читаем почти все комментарии. Сделайте видос про патч в доте. Порадуйте пацанов. Я могу порадовать только их мамок. Смотрите на следующей неделе специальный выпуск Milf Hunter только на AXBT Games. Блин, ну это ожидаемая шутка. Извините, по-другому я, к сожалению, не смог. Следующая новость, да, она подтверждает, что многие крупные компании все больше времени уделяют мобильному рынку. Точнее, они хотят стать частью мобильного рынка, потому что он может принести им куда больше денег, чем их нищие этот... Бизнес по созданию ААА продукта. Вот эти да. соснольки, они устарели, не нужны. Фу. Сколько ты на них там заработать ну. можешь? Миллиард, два, а тебе же хочется десять. Вот 20, кто решает. Да. Все идут на поклон к Тиму Куку. Только поклон в обратную сторону. Истина. Ну, ну, или... Когда ты приходишь к Тиму Куку, ты поворачиваешься к нему спиной и кланяешься. Ну или встаешь на колени перед божеством, так сказать. Актуальная шутка, да? Mm-hmm. Так вот, новость. Monster Hunter набирает обороты. Capcom анонсировала новую игру от создателей Pokemon Go студии Niantic. Игра эта называется Monster Hunter Now. Называется она на самом деле The Witcher Monster Slayer здорового человека с нормальным брендом. Дело в том, что да, мы там будем охотиться на монстров, а не собирать их. Вероятно, будем коллекционировать различные части тел монстров и потом этой коллекции любоваться, ну или что-нибудь такое будет. В общем, сейчас CD Project Red на это смотрит, плачет и понимает, что Monster Hunter куда более мощный бренд, ну в плане таких вот гринделок, нежели Ведьмак, и поэтому Capcom на этом какие-то деньги поднимет. Плюс не антик, да, мастера подобных продуктов, успех Pokemon Go тому доказательство. В общем, рады за Capcom, хоть каких-то денег заработать. Аналогичный проект от Антик по Гарри Поттеру. Что с ним? Обосрался. Закрыли. Ждем а. закрытия Монстр Хантер Нау Гоу. Ладно, пусть тогда Капком делает Монстр Хантер Ворлд 2 наконец-то. Странно, что этот проект не назвали Монстр Слэйр Вичер. Гениально. Гениально. Да, кто, так сказать, кого. Следующая новость. Еще одна японская компания врывается на мобильный рынок. Sega купила создателей Angry Birds. За... Ровио будет работать на японского издателя. За сколько? За 700 миллионов евро. Это Ровио. Компания, которая когда-то была на пике популярности. Она была разработчиком одного из самых известных мобильных проектов. Вот эти птички, которые заряжаются в рогатку. Они там летят, разружают домики свиньям. Были какие-то мультипликационные фильмы. Были игрушки мягкие, которые продавались. Все, кажется, да. по Дети Angry обожали Birds. эту игру. Взрослые обожали эту игру. Но это было давным-давно. Сколько? 10 лет назад. И сейчас этот бренд уже далеко не так протух. известен. Да, конкретно протух. Но но компания Sega приходит и говорит, я хочу вами владеть и за 700 миллионов, блин, евро покупает. Я вот каждый раз, когда оглашают нам подобные вот сделки, у меня просто бешенство зарождается в грузе, потому что компания Square Enix свой западный бизнес отдала за какие-то жалкие 300 миллионов Грустная. долларов. Это, это Tomb Raider, Deus Ex, Civ Studio, Crystal Dynamics, Aidos Monreal. Вот это вот все, вот этот огромный коллектив, тысячи сотрудников, тысячи профессионалов, все налажено, все готово. Но, к сожалению, все эти тысячи сотрудников не могут создавать мобильные игры, поэтому их так задешево и отдают. Но у каждой компании сейчас должно быть мобильное подразделение. Не так давно издательство Take-Two купило Zingu за 12 с хрен 
сотрена миллиардов долларов, да, тоже те еще боги в кавычках мобильного рынка. И компания Sega тоже решила по полной ворваться на этот рынок и обратила внимание на него и поняла, что всех успешных разработчиков мобильных игр раскупили, в основном раскупили китайцы. Sega начала скрести по сусекам, доскреблась до создателей Angry Birds, которые, да, давно вышли в тираж, ничего, в общем-то, успешного после Angry Birds толком не сделали, а в последнее время страдали фигней, что удаляли свои старые игры из магазинов, чтобы они, дескать, не мешали продвижению новых. Все у Ровио было очень, не очень, но, возможно, Sega наконец-то вдохнет в них новую жизнь. Ну и, наконец, три веселые новости. Первое. Мультфильм Супер Марио Брос стал самой кассовой адаптацией видеоигры в истории. А почему мне радостно? Потому что изначально это вышли оценки от верхнего интернета, от кинокритиков, которые сказали, что это низкопробный просто ширпотреб. Тупое кинцо про героев Нинтендо Для не надо так делать. Для дебилов, дети, не ешьте говно. На самом деле оценки были вот так показательно средними. Что-то около 50 баллов. Да, показательно средний. 5, 5 баллов это уже, о, это все уже. Это уровень в индустрии, уровень на в киноиндустрии там с оценками получше. Но опять же, 5 из 10, окей, чистый проходняк. Да, потом этот мультик вышел в кинотеатрах и люди повалили, начали смотреть, им начало это все нравиться. Я сходил на это с женой, посмотрел, и нам понравилось. Ей понравилось, как просто такой незатейливый мультик с яркими красками, с приятными героями, с занятными там какими-то моментами. А мне это понравилось, как такое стопроцентное погружение во вселенную Марио, где, по-моему, в каждом кадре есть какая-нибудь отсылка, где есть, да, чуть ли не прямые экранизации отдельных моментов из игры. В целом, да, сценария у этого фильма, как правильно заметил видео Game Donkey, нет. Он примитивен. Это естественно не уровень лучших работ Pixar. Я бы даже сказал, что это не уровень Лего фильма первого, где сюжет был более интересным и более, ну что ли, умным. Даже с таким вот мета-комментарием и мета-надстройкой в хорошем смысле. Марио в этом плане, да, это такое вот простое развлечение, но это простое развлечение работает на 100%. Я полтора часа сидел, балдел, ловил какие-то отсылки знакомых персонажей, наслаждался погонями, там прыжками, мне было весело, я провел время с огромнейшим удовольствием. И я понимаю, что да, Супер Марио собирает свои деньги сейчас абсолютно заслуженно. У него уже больше 700 миллионов долларов, скорее всего будет миллиард. Молодцы, Nintendo майот, Nintendo вернулась в большое кино, где Nintendo не было со времен кино про Супер Марио. Кстати, тоже рекомендую. Это, это Виталик, это такая мощная хрень. Это настолько плохо, что это восхитительно. А мультик по Супер Марио, очевидно, яркий, веселый, классный, дурной, как, в общем-то, и сама игра. Что эти кинокритики хотели там рассмотреть, я не знаю. Следующая новость. Энтузиаст создал мусорный ПК. Он месяцами искал нужные детали в мусорных баках. И он их нашел. Он нашел процессор Intel Core i7. Он каким-то образом нашел видеокарту, материнскую плату, корпус. В общем, он собрал целиком ПК. Ему осталось только прийти в магазин и купить еще блок питания. Вот блока питания не было. И какие На там шлейфы проводочки. Все. Человек... Ходил по мусоркам, собирал, собирал и собрал. Он вывесил это сообщение на форуме Reddit и сказал, ребята, а вот сколько вы потратили на свой ПК? А я вот примерно zero доллар. Но это, насколько я понимаю, в Америке. Интересно, можно ли будет такой ПК собрать в условиях Беларуси? Интересно, да. Посмотрел бы я mm -hmm. на mm -hmm. это. Наш человек видеокарты на мусорку не выбрасывает. Да, кстати, по-моему, 7800 GTX лежит. Рабочий, кстати. Кому? Ты вывезь, приедут, блин. Ты что, автограф такой запилишь? Продашь в 4 раза дороже, чем... За 400 тысяч баксов, как вот этот скинчик для контри, Да, еще одна новость. 
Красный Крест призвал геймеров не совершать военных преступлений в Call of Duty. Да. Новость исключительно маразматическая, потому что есть такое движение Красный Крест. Как есть некоторые политики, которые по какой-то причине ассоциируют то, что происходит в играх, с реальной жизнью. Ну, то есть, человек совершает преступление в игре, ну, скорее всего, он совершит преступление и в реальной жизни. Он в GTA задавил проститутку, тут скорее всего, он этим будет заниматься и в реальной жизни. Он кого-то там расстреливает и стволов в Counter-Strike, его надо поставить на учет, потому что он опасен. А здесь у нас с другой стороны ребята подошли. А давайте вести себя в играх, как в реальной жизни. И вот, чтобы лучше донести мысль до общественности, организация заручилась поддержкой некоторых стримеров, которые уже провели несколько, я уверен, упоительных трансляций в Rainbow Six Siege, PUBG и других играх, соблюдая ряд правил, а именно, помогать раненым товарищам, даже в том случае, если бросив их, можно победить. Отличный план, насколько я понял. И Просто ты вылетел офигенный. из команды. Следующий. Не равнять землей гражданские постройки. Особенно это касается Fortnite, я так понимаю, где постройки являются Она основным граждан... ресурсом. Мой форт это гражданская постройка. Вы не имеете права. Проявлять милосердие к врагам и не добивать их. Не стрелять по безоружным неигровым персонажам. Делиться аптечками не только с союзниками, но и с противником. Игра сразу станет настолько веселее, А я там уверен. есть пункт платить проституткам в GTA. Не давить. Не надо. Ни в коем случае. Не, ну как, ну задавил, забрал деньги. Все нормально. Слушай, выгодно это самое. Пока те ребята, которые пытаются соответствовать этим условиям в каком-нибудь Fortnite, в каком-нибудь PUBG, ты ранен, противник ты ранен, на тебе аптечку. Противник на тебя посмотрит, перезарядит двустволку и разрядит тебе в лицо, потому что в играх только так и работает. Ну да, это... Ты сюда приходишь для того, чтобы получить адреналин и желательно победить. А как только перед тобой бегает такой вот лошара, возьми аптечку, давай дружить. Да на ты, ты больно. Иди отсюда. Да, это такая обратная сторона дурки, как правильно заметил Виталик. С одной стороны дурка, что ты поиграл в Дум, пошел стрелять людей. С другой стороны дурка, что игры должны быть каким-то стопроцентным отражением жизни. Хотя, если так подумать, вот они призывают, чтобы игры стали стопроцентным отражением жизни. Туда заходит человек, видит, ага, все как в жизни. И начинает шмалять в реальной жизни, я не знаю, это бред просто. А в Call of Duty что, в мультиплеере нельзя будет использовать ядерную боеголовку? Ай-яй-яй. Набив максимальный киллстрик? Антибэггинг? Нет, так это уже давно, наверное, запрещено, или это а, ну да, не это спортивные шум, поведения, это уже, поведение. да, могут тебя обязать. Просто в Call of Duty, если ты набиваешь максимальный киллстрик, по-моему, 25 человек убил, ни и разу не умер. Да, потом можешь ядерную боеголовку. Нельзя, не делай так. И ты благородно, вот на камеру, для того, чтобы выделить как можно больше людей, посмотрите, я могу, а я не сброшу. Вот да, так. а я вот это не сброшу. А я хорош. <смех> Блин, когда это начинаешь рассказывать, ну, в формате видеоигры, реально звучит как бред. Дальше что? Спортивные чемпионаты, боксеры, которые обнимаются вместо того, чтобы драться, бегуны, которые специально сбавляют шаг для того, чтобы никого не обидеть и чтобы все пришли одновременно. Это уже не спорт, извините. Это, это уже бред, да. Следующая новость, и она же последняя. Vampire Survivors получила дополнение. Тайц of Sky. Вот это что за бред? Масса хвалебных отзывов от фанатов и рецензентов. Прекрасная новая карта, несколько новых героев, много видов оружия. В этой игре наконец-то появилась красивая графика. Ну там деревья нарисованные красиво. Очень интересно. Вот мне было больше интересно, наверное, бы про дополнение для Dota 2 слушать. Зрителям нашим Юл Палы, вот, два вот фанатика. Ну, надо информировать. Да, в, в, в Vampire Survivors, Фил Спенсер и Виталик, блин. Объединитесь. Я уже, поддерживаю я продажи Xbox. Кто, если не Vampire Survivors будет стимулировать людей, Познакомьтесь включать уже, консоль. Пусть Фил Спенсер с тобой познакомится уже. Любитесь, я не знаю, в этот Vampire Survivors. Рассказывайте друг другу, как вы в него играете. А я сегодня так играл. Я такую ачивку выйду. Mm. Кстати, если Vampire Survivors у вас тормозит на Steam Deck, то Пройдите в свойства игры и когда запросите бета-версию, впишите код New Engine Plus. 
То есть новый движок, пожалуйста, одним словом, у вас появится доступ совершенно бесплатно к новой обновленной версии движка. И эта игра перестанет тормозить на Steam Deck. Я не знаю, по какой причине разработчики ленятся исправить этот недостаток. Но, тем не менее, никаких проблем после этого у меня с производительностью игры не было. Ну, ч- ну что? Ну, ну это отлично, же г- Ролик, где упоминается в Empire Survivor с Steam Deck. Отлично, все, можем заканчивать. Да, и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а прям мега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. Пользуйтесь, чем вам удобнее. Пользуйтесь. Не проходите мимо ссылочки, как всегда, в описании. Пока. Там говорят, у Илона Маска ракета взорвалась. А создатели Horizon Forbidden West Burning Shocks нас предупреждали. Не надо вот этими вот фаллическими символами протыкать. Да, они не рассказывали было. про какого-то странного типа, который построил большую-большую ракету, чтобы погрузить туда самых-самых красивых и лояльных женщин и улететь с чертовой матери с этой грешной земли. Но что-то пошло не так, и она, конечно, взорвалась. Так, вот. Не, ну, в данном случае, естественно, это тестовый полет, поэтому никто не пострадал, кроме финансового благополучия Илона Маска. Но поскольку Финансовое человек... благополучие Илона Маска очень сильно пострадало, когда он Твиттер купил, с Нет. которым он сейчас не да знает, что делать. нормально у Илона Маска с Твиттером. Где же, знаешь, это как человек, который решил просто поджечь это все сообщество, и у него прекрасно все получилось. Мне нравится смотреть за горением. Человек этот оплатил шоу из собственного кармана. Захотел посмотреть, как отреагирует публика. Публика отреагировала, естественно, негативно. Кстати, мне недавно понравилось интервью Илона Маска с журналистом, по-моему, BBC. А, где он, где он его порвал долбил, просто да. в клочья. А, а вот у вас там в Твиттере э, очень токсичные, ядовитые комментарии. Что вы с ними делаете? Ну, приведите пример токсичного а комментария. Я не читаю Твиттер. Я не читаю Твиттер, я уже давно отписался. То есть вы что-то придумали, а теперь хотите, чтобы я объяснял вам, что, что вы придумали. Но это не профессионально. Но ну, ну, я отписался, потому что там были токсичные комментарии. Какие комментарии? А я уже и не помню, но из-за этого я отписался. Понятно. Вот так бывает, когда снежинок пускают в журналистику. Хотя Интересно. Какая журналистика, господи? Нормально. Чувак Блин. вбросил маск, так сказать, включил вентилятор. Блин, это, это, это прискорбно, когда... Э- мультимиллиардер, который вышел попиариться, выглядит куда более профессиональным журналистом, чем, собственно говоря, журналист. Ну, в общем, я же говорю, журналист на Маска набросил, А-а-а. но не ожидал, что у Маска в кармане есть вентилятор. Хух! Хава! Ответочка, так сказать. Вкуси-ка вот этой токсичности. Как тебе вкус правды? Что правда токсично, да, правда глаза колет, да, от заметил, слезятся, да. да я, если бы не было вот этого американско-британского инфополя, чтоб мы обсуждали. Да. Кстати, а чтоб мы обсуждали? Шоб мы об... Запрет ЛГБТ пропаганды. Логвинов уехал. Елистратов кинопоиски молчит последнее Скотина время. Так. Что обсуждать, блин? То, как распиливаются русские, российские компании, делая вид, что они не российские, чтобы вести бизнес на Западе. Но это новость Дюрасел одного дня. ушли там. Дюрасел. Я, господи, я, мне показалось Дюрекс. Кстати, это такое. Что? Что? Дюрекс, контакт, это не очень качественные презервативы. Да, Есть какие? Куда а какие? Я тебе покажу потом. Резиновое изделие номер два. У меня, у меня в сумке есть. Производство. Я тебе покажу. Бел, сель, марш mm-hmm, или что нибудь Конечно. Не беспокойся. Я, я обещаю, я тебе покажу. Там только, правда, для того, чтобы надеть, нужно на специальную станцию отправляться. Знаешь, есть, когда машины переобувают, и там mm-hmm. такие специальные механизмы, тух-тух-тух. И вот белорусское изделие, резиновое изделие номер два. Не, есть куда качественно. Вы готовы к суитию? Готовы. Шутки шутками, но действительно есть куда более качественные презервативы. Доступные в том числе и в Беларуси. Покажу, покажу. По-моему, я их не выкладывал. Покажу. Ну ладно. Визит? Нет. Это еще хуже. Хорошо. Поехали. Сейчас это, товарищ, пробурчит, и мы начнем. Угу. Так. Р... Да, елки. Да, нормально. Благо, тут не слишком громко. Ну да, он так фоново угу. долбится. Так, раз, два, три.